friends my name is neha cs today i am here before you to welcome you all to the event of bhavna drishya photography exhibition done by the students of kulpati munshi bans vidya mandir potu now i would like to invite our principal anila ma'am and vice principal vijayalakshmi ma'am and ani sir who is in charge of bhavna drishya to this event next i would like to invite our chief guest abhilash ravindran a photographer writer and chief manager of state bank of india he is a member of executive community malabar natural history society which is one of the most oldest natural history societies in kerala he is also in the privileged member club of baf photo muse the first indian museum to dedicate fully to art history science or photography thrissur in the year of 2018 He got selected as a founder of secretary of a popular bird watching forum in Kerala named Bird Sands Borders which piloted many awareness programs and workshops in photography afm topics an interview which got published in the leading travel and photo magazine in Malayalam Manorama Traveler featuring his travel and photography and duos along with his photographs As we all know he is a very suitable guest for our program as his experience can motivate and inspire us in future welcome you sir ellavarku unde vinidamaya namaskaram a picture is worth a thousand words oru chitram 1000 vaakkalekkal prasakthamaana ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ടോക്കിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ചിത്രങ്ങൾക്ക് അടിക്കുറിപ്പുകൾ ആവശ്യം വരാറില്ല ചില ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമ്മോഹിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ചില കൊടുമുടികൾ കയറ്റി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കയറ്റി വിടാനായിട്ട് പര്യാപ്തമായ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചാണ് കാലങ്ങളായി വളരെ ചെറിയൊരു പിൻഹോൾ ക്യാമറ പോലെയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് മുതൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഡി എസ് എൽ ആറുകൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും പോലെയുള്ള അതിസങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുപോയി റിസൾട്ടുകൾ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ഫോട്ടോഗ്രഫി ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്ന വാക്ക് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്നും ഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ് എന്നും ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് വിത്ത് ലൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഹോബീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയും ഒരു മിനിമം പദ്ധതിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കും തോറും നല്ല ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതേസമയം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ബെൻ സ്റ്റില്ലർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ദ സീക്രട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് വാൾട്ടർ മേറ്റി അതിൽ അതിസാഹസികനായിട്ടുള്ള ഷോൺ പെൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ആ ചിത്രം എനിക്ക് എടുക്കാനേ തോന്നാറില്ല അത്ര അത്രയ്ക്കും അത്യപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല പകരം ഞാൻ ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ ധന്യതയിൽ അലിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ക്യാമറയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് അധികപ്പെട്ടതാണ് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കലിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ കൊടുമുടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കലിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതേസമയം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ റോള് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്ത് നാപ്പോം ബോംബുകൾ അവിടെ ആളുകളെ പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി നഗ്നയായിട്ട് തെരുവുകളിലൂടെ ആ റോഡുകളിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ചിത്രം മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ എക്കാലവും പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ കുടും പട്ടിണി കുടുംബിരി കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ചെറിയ ബാലൻ കുന്തുകാലിൽ ഇരിക്കുന്നതും അവൻ മരിച്ചു വീഴുന്നതും കാത്തൊരു കഴുകൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ 
ഇഷ്ടം പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അതിന് കടുവയാവട്ടെ ആനയാവട്ടെ കണ്ടമൃഗമാവട്ടെ ഇവരുടെയൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമായ തിമിംഗലമാവട്ടെ ക്രൂരമായ വേട്ടകളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ റോളുകൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൃത്യമായി പഠന വിധേയമായ രീതിയിൽ വിധേയമാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൺസർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളടക്കമുള്ള നാളത്തെ തലമുറ അവയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ധന്യത ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമോജൻ കണ്ണിങ്ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പിക്ചർ ദ പിക്ചർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ടു മോറോ ഇതുവരെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാളെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭവൻസ് ഫോട്ടോ സ്കൂളിലെ ഭവന ദൃശ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രഫി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്കൂൾ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അനീഷിന് എൻ്റെ സ്നേഹം ഭവൻ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നന്ദി നമസ്കാരം